সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দ্য স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত অসীম ধারা নিয়ে আলোচনা করছি এ পর্যায়টিতে আমরা দশ নং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব चले तो मैंने अंश टुकु टेन इनभार्स फाइव एर परिवर्त लिखते टेन टू दि पावर फाइव एटी हो मैं ठीक उल्टा दिल एन वन बन इज लेस दें वन डिवेड बन इनभार्स फाइव तरह एन इज ग्रेटर दें अफ टेन इनभार्स टेन टू दि पावर फाइव एट बेपारे एक जिन प्रश्न आगे छो हम लेस दें तो ग्रेटर दें क्या हलो फैक्ट हम जी एक विवेचना करी उल्टा दी मानते बड़ हाफ एर दशमिक मान हम जीरो पॉइंट फाइव क्लियर कर बड़ो है दी सैन टाइम बड़ो पेटर मध्य था तो मान आगे शुदुम्र चिन्ह ग्रेटर दें अफ टेन इनभार्स फाइव तरह की एक ही रकम भाव एन इज ग्रेटर दें अफ टेन इनभार्स फाइव तरह बोलते n is greater than of 10 inverse 5 so 10 inverse 5 mane hocche 1 divided by 10 to the power 5 amra likhte pari to 1 divided by 10 to the power 5 tar mane n is less than of 10 to the power 5 eki bhabe ei chinho ta poriborton hoyeche je bhabe poriborton hoychilo ekhan theke ei jayga ta te ashte same bhabe ebong gorong proshno ta gorong proshno ta te bola ache un er prantiyo man prantiyo man kemon hobe jokhon n jothesto boro मन कर मान दे टू ना दिए थ्री हो थार्ड जो फोर हो क्षेत्र मान टाइम दशमिक मान कसत ए रकम जीरो जीरो पॉइंट टू फाइव 0.25 दस दी मान घटत 
এখন তার মানে হচ্ছে নিচের মানটা যত বড় হচ্ছে আলটিমেটলি দশমিকের মানটা কি তত ছোট হতে হতে আসতেছে আমরা এখানে দেওয়া আছে ইউ এন ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইড বাই এন এখন আমরা সেক্ষেত্রে বলতে পারি কি যে যদি এন এর এন বড় হলে ইউ এন এর মান ছোট হবে এন বড় যত বড় হবে তার মানে ইউ এন এর মানটা কি আস্তে আস্তে ছোট হতে থাকবে আর এন যদি যথেষ্ট বড় হয় তার মানে ইউ এন এর মান যথেষ্ট ছোট হবে তার মানে ছোট হতে 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 একটা সময় সেই মানটা চলে আসবে জিরোর কাছাকাছি তার মানে আমরা বলতে পারি যে ওটার মান যদি যথেষ্ট বড় হয় তাহলে ইউ এন এর মান যথেষ্ট ছোট অর্থাৎ শূন্য হবে এটাই ছিল এই গণ প্রশ্নের জন্য উত্তর ইউ এন এর প্রান্তীয় মান হবে জিরো এখন এই জায়গাটাতে আমরা আর একটা কাজ করতে পারি যে এগারো নং প্রশ্নটা সমাধান করে দিতে পারি এগারো নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে প্রদত্ত অসীম গুণত ধারার অসীমিত সমষ্টি যদি থাকে তার মানে প্রথম শর্তটা হচ্ছে থাকে কিনা অসীমিষ্ট অসীমত সমষ্টি আছে কিনা অসীমত সমষ্টি আছে কিনা সেটা বের করা আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে যদি থেকে থাকে তাহলে সেই অসীমত সমষ্টি কত সেটা আমাদেরকে বের করতে বলা আছে তো তাহলে কটম প্রশ্ন তো বলা আছে ওয়ান প্লাস হাফ প্লাস ওয়ান ফোর প্লাস ওয়ান বাই এইট প্লাস এটা এখন এটাকে আমাদের দেখতে হবে যে অসীমত সমষ্টি আছে কিনা তো এটা একটি গুণত ধারা যার প্রথম পদ হচ্ছে এই কল ওয়ান আমরা এখান থেকে পাচ্ছি এখন এর সাধারণ অনুপাত কি আর ইকুয়াল আমরা জানি যে যে কোনো পদ ডিভাইড বাই তার পূর্ববর্তী পদ তাহলে আমরা দ্বিতীয় পদ ভাগ ওয়ান দিতে পারি দ্বিতীয় পদ হাফ ডিভাইড বাই ওয়ান হাফ যে কোনো মানকে যদি আমরা ওয়ান দ্বারা ভাগ করি তার মানে ওই মানটাই আসে তার মানে এখানে সেক্ষেত্রে হাফ চলে আসছে তার মানে অসীমিত সমষ্টি আর এর মান হাফ যেহেতু আমরা জানি যে অসীমিত সমষ্টি থাকার অর্থটা হচ্ছে আর এর মান হবে ওয়ান এর চাইতে ছোট আর এর মান যদি ওয়ান থেকে ছোট হয় তার মানে সেই ক্ষেত্রে অসীমিত সমষ্টি থাকবে যেহেতু হাফ তার মানে অবশ্যই একের চাইতে ছোট যেহেতু এটা একের চাইতে ছোট তার মানে এই ক্ষেত্রে ধারাটির অসীমিত সমষ্টি আছে যেহেতু অসীমিত সমষ্টি আছে অসীমিত সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র আমরা জানি যে এস অফ ইনফিনিটি ইকুয়াল এ ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস আর তাহলে এ এর মান হচ্ছে এখানে ওয়ান ওয়ান মাইনাস আর এর মান হচ্ছে হাফ তাহলে ওয়ান থেকে হাফ বিয়োগ করলে সেক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি যে লসক করলে ওয়ান এর নিচে আছে ওয়ান তাহলে ওয়ান এবং টু এর লসক টু তার মানে এক দ্বারা টুরে ভাগ করলে টু টু দ্বারা ওয়ান এ গ্রহণ করলে টু মাইনাস টু দ্বারা টুরে ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান দ্বারা ওয়ান এ গ্রহণ করলে ওয়ান তার মানে দুই থেকে এক বিয়োগ করলে হাফ হাফটা অর্থাৎ এখানে একটা লাইন কম করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ওয়ান থাকবে উপরে তার নিচে হচ্ছে ওয়ান তাহলে টুটা উপরে চলে যায় আর নিচে আসে ওয়ান তো আলটিমেটলি এটার মানটা আসতেছে দুই অক্ষে দুই তো এটা হচ্ছে অসীমিত সমষ্টি এর মান দুই এটা এগারো কর্ণ প্রশ্নটাতে আমরা এরপরে আসি খনক প্রশ্নটাতে খনক প্রশ্নটাতে বলা আছে ওয়ান ডিভাইড বাই ফাইভ মাইনাস টু ডিভাইড বাই ফাইভ স্কোয়ার প্লাস ফোর ডিভাইড বাই ফাইভ কিউব মাইনাস এইট ডিভাইড বাই ফাইভ টু দি পাওয়ার ফোর এটি একটি গুণত্ব ধারা যার প্রথম পদ ওই একই ভাবে বলতে পারি গুণত্ব ধারা যার প্রথম পদ হচ্ছে এখন তার সাধারণ অনুপাত কি হবে যে কোনো পদ ডিভাইড বাই তার পূর্ববর্তী পদ তাহলে যে কোনো পদ বা দ্বিতীয় পদ আমরা যদি নিই তাহলে টু ডিভাইড বাই ফাইভ স্কোয়ার ডিভাইড বাই ওয়ান বাই ফাইভ তো সেক্ষেত্রে টু ডিভাইড বাই ফাইভ স্কোয়ার ইন্টু ফাইভটা যেহেতু গুণন হলে ফাইভটা চলে এখানে যদি আমরা সাধারণ অনুপাত নির্ণয় করি তাহলে দ্বিতীয় পদটা নিচে টু ডিভাইড বাই ফাইভ স্কোয়ার ডিভাইড বাই ওয়ান ডিভাইড বাই ফাইভ তাহলে এটা ভাগ অবস্থাতে আছে ওই পাশে গেলে গ্রহণ হয়ে যায় তার মানে ফাইভটা উপরে চলে যাচ্ছে ফাইভ ডিভাইড বাই ওয়ান তো ফাইভ এবং এই ফাইভ স্কোয়ার কাটলে আমরা এখান থেকে পাই শুধু ফাইভ তার মানে মাইনাস টু ডিভাইড বাই ফাইভ তো মাইনাস টু ডিভাইড বাই ফাইভ এটা হচ্ছে এই প্রশ্নটার জন্য সাধারণ অনুপাত এখন আমাদেরকে বলা আছে যে অসীমিত সমষ্টি যদি থাকে এখন আমরা জানি যে অসীমিত সমষ্টি তখনই থাকবে যদি লেস দেন অফ ওয়ান হয় তার মানে মাইনাস টু ডিভাইড বাই ফাইভ অবশ্যই লেস দেন তার মানে এটা অসীমিত সমষ্টি আছে তো অসীমিত সমষ্টি যেহেতু আছে অর্থাৎ একের চাইতে ছোট তার মানে অসীমিত সমষ্টিটা হবে এস অফ ইনফিনিটি ইকুয়াল এ ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস আর তাহলে এর মান 
भाग अवस्था गुरण हम फाइव टाइम चल जाए पांच और दुई मिले सात सात टाइम नीचे चले आसे पांच एवं पांच काटा जा प्रथम पद की गुणतारा प्रत्येक क्षेत्र मान हम कमते तो गुणतम पद हम साधारण साधारण पद डिवेड मान टू द्वारा भाग करी से क्षेत्र में छोटे छोटे सूत्र भाग कर समस्या नहीं क्या चाहते 
আর এমন যদি ওয়ান এর চাইতে ছোট না হয় তাহলে অসীমিতক সমষ্টি থাকবে না তার মানে এই ক্ষেত্রে ধারাটির অসীমিতক সমষ্টি নাই এটাই ছিল এগারো নং প্রশ্নের ঘয়ের এগারো নং প্রশ্নের সর্বশেষ প্রশ্ন অর্থাৎ উঙ্গ নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে প্রদত্ত অসীম গুরুত্ব ধারার অসীমিত সমষ্টি যদি থাকে তবে তা নির্ণয় করো এখন সেই ক্ষেত্রে বলা আছে প্রথম পদ হাফ দ্বিতীয় পদ মাইনাস ওয়ান বাই ফোর তৃতীয় পদ ওয়ান বাই এইট চতুর্থ পদ মাইনাস ওয়ান বাই সিক্সটিন প্লাস ডট 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 এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম পদ এটা তো অবশ্যই গুরুত্ব ধারা যার প্রথম পদ এ ইকুয়াল হাফ এখন সাধারণ অনুপাত আর ইকুয়াল কি হবে এই দ্বিতীয় পদ বা যে কোনো পদ যে কোনো পদ ডিভাইড বাই তার পূর্ববর্তী পদ তাহলে আমি যদি এই পদটা নিতাম তাহলে তার পূর্ববর্তী পদ হচ্ছে ওয়ান ডিভাইড বাই এইট তার মানে এইটা এই পদটা ডিভাইড বাই হতো এই অংশটুকু ঠিক একইভাবে যদি আমি এটা নিতাম তাহলে এই পদ ডিভাইড বাই এটা তো আমরা এখানে নেওয়া হয়েছে যে দ্বিতীয় পদ যেমন মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর ভাগ প্রথম পদ প্রথম পদ হচ্ছে ওয়ান ডিভাইড বাই টু তাহলে হাফ তাহলে মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর ইন্টু এই টুটা ভাগ অবস্থাতে যেহেতু আছে ডান পাশে চলে গেলে সেটা হয়ে যায় উপরে টু চলে যায় আর ওয়ানটা আলটিমেটলি নিচে চলে আসে তাহলে মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর ইন্টু টু ডিভাইড বাই ওয়ান তো এখানে টু এবং যদি আমি ফোরটা কাটি তার মানে এখান দিয়ে আসে হচ্ছে টু তো সেক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু এটাই হচ্ছে এই প্রশ্নটার জন্য সাধারণ অনুপাত এখন সাধারণ অনুপাতের মান হচ্ছে মাইনাস হাফ তার মানে আমাদেরকে শর্তটা কি ছিল যে সাধারণ অনুপাত আর এর মান একের চাইতে ছোট হতে হবে তো এখানে তো একের চাইতে অবশ্যই ছোট যেহেতু মাইনাসের হাফ তো সবইভাবে একের চাইতে ছোট তার মানে আমরা বলতে পারি যে মাইনাস হাফ অর্থাৎ একের চাইতে ছোট তো আমরা এখান থেকে বলতে পারি প্রথম শর্তটা যে হ্যাঁ এখানকার অসমিতক সমষ্টি আছে ধারাটির অসমিতক সমষ্টি আছে তো আমরা তার নির্ণয় করব তো আমরা জানি যে ধারার অসমিতক সমষ্টি নির্ণয় সূত্র হচ্ছে এস অফ ইনফিনিটি ইকুয়াল এ ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস আর তাহলে এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে এ এর মান এর মান আমরা জানি যে হাফ এর মান হাফ তাহলে হাফ ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস আর ওয়ান বলতে ওয়ান তো সূত্রের ওয়ান মাইনাস আর বলতে মাইনাসের এই যে হাফ তার মানে মাইনাস মাইনাসে আলটিমেটলি প্লাসের হয়ে যাচ্ছে প্লাসের হাফ হয়ে যাচ্ছে যেহেতু ওয়ান মাইনাস মাইনাস হাফ তার মানে ওয়ান প্লাস হাফ এরপর আমরা যেটা করতে পারি যে উপরে তো হাফ আসেই নিচে লসাগু করতে পারি তো লসাগু করলে এর নিচে আসে ওয়ান ওয়ান এবং টু এর লসাগু টু তারপর ওয়ান দ্বারা যদি আমি টু কে ভাগ করি তাহলে থাকে ওয়ান ওয়ান দ্বারা ওয়ান গুণন করলে ওয়ান দুঃখিত এই ওয়ান দ্বারা যদি আমি টু কে ভাগ করি তাহলে টু টু দ্বারা ওয়ান রে গুণন করলে টু প্লাস টু দ্বারা টু রে ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান দ্বারা ওয়ান রে গুণন করলে ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি হাফ ডিভাইড বাই টু এবং ওয়ান যোগ করলে থ্রি থ্রি ডিভাইড বাই টু তার মানে ওয়ান ডিভাইড বাই টু এটা চারতলা অঙ্ক চারতলাকে আমরা দোতলা বানাবো অর্থাৎ এই টুটা উপরে গিয়ে এখানে যায় উপরে চলে যাচ্ছে আর থ্রিটা উপরে ছিল সেটা নিচে চলে আসতেছে তো এখান থেকে আমরা টু এবং টুটা বাদ দিতে পারতেছি তাহলে থাকতেছে ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি এটাই হচ্ছে এই এগারো নং প্রশ্নের জন্য উত্তর যেটার উত্তর হচ্ছে ওয়ান থার্ড আশা করি এগারো নং প্রশ্নে আমাদের আর কোনো সমস্যা নাই সমস্যা থাকার কথাও না যদি সমস্যা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে